Hi students, this is Chandrakant Arkiri, Assistant Professor, Government Postgraduate Women's College, Bailongal. Dear students, after many days again, I come back with a new video, with new subject, that is Corporate Accounting, one for BCom third semester. So many students are requested me to upload the videos in YouTube. So first unit only problems so theory also i covered in this video but theory will be explained through whenever i will solve the problems so dear students my humble request please subscribe my youtube channel that is chandrakant tarikiri and click on bell icon so whenever i upload other class videos also that notification will come to you so after this chapter, again I am going to do unit 2, after unit 3, after unit 4, after unit 5. So 5 unit only problems I am uploading in my YouTube channel. And also in next uh, March month, sorry, uh, in February, uh, I have planned to upload 3 videos that is question fully solved question papers that is 2021 2019 and 2018 question papers so that work is already going on so that also definitely before exams i will upload in youtube channel so my request is to subscribe my channel and you share this youtube this video as many as students okay oh students all the best and uh, i wish all my students happy republic day so now we, let us start our first chapter issue of shares so this is the uh, content of your first chapter so you are all aware so i am not going to discuss this so directly i will uh, move to next slide so the company and the joint stock company and the until now first uh, Slide and explain my dini. So you please go on this and you make a note. And then the basic concept share capital and reno share holders and the arrow capital and reno. So other beginning on explanation my dini. So types of capital and authorized capital. This is very very important. Authorized capital and reno go to the name. Authorized capital it is the maximum amount which the company is authorized to raise by way of public subscription. Nantra issued capital and the part of the authorized capital which is offered to the public for subscription is called issued capital. Nantra subscribed capital barate. It is the face value of shares taken up by the public. If all the shares offered to the public are taken up by the public, then in this case subscribe capital will be equal to issue capital. Then called up capital, it is the it is that portion of the subscribe capital which has been called up by the company. Then paid up capital. The part of called up capital which is offered and is actually paid by the members is known as a paid up capital. Dear students, I am not going to explain too much in, in theoretical base. So, I am concentrating only on problem. That's why I am going to explain problem. I will explain the whole concept in the problem. So, types of shares are equity shares and preference shares. You can read the theoretical read. Help Agatha. Nantra difference between equity says Matha preferences and a cotidine. Adnu Sulpan, you read Marcoli. Nantra general entries on issue of sales. So this is very, very important. Either Mele problem Silla Andruno, Kalanis question paper and Bandila either Mele, Adruno e general entries Nimge Bala help Marate. So Mundan chapters Galilu Kuda now either base it to Kondu, Kalanis general entries and a now model of Sandarbagal Barate. So please read out this also if any doubt is there you can contact me also so this is the explanation martini is important is on receipt of applicant money so now shares and a public issue martini martini so our applications hack the our application and a new job again our application hack the three our amount for the other it when public are applying to sales applying sales to the company so that time the company is receiving the amount so that time the transaction is 
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಸೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನಂತರ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ಸನ್ನು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲಾಟಿಂಗ್ ಸೇರ್ಸ್ ಟು ದ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಸೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಸೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ರೀಫಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೂರು ಸೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೂರು ಸೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಇಸ್ ದೇ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಜನ ಎಂಟ್ರಿಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೀಫಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಇನ್ ರಿಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಸೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂತರ ನೀವು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಸೇರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ರಿಶೀವ್ ದ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಬಿ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅಸಮ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯೂ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಒನ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇರ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಸೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅದು ಬಿ ಬಿ ಎಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಆದರೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಗೋತ್ರು ದೆನ್ ಫಾರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸೊ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ನಾವು ಸೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ದೆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋತ್ರು ದೆನ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಸೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ದೆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇರ್ಸ್ ಎಟ್ 
applied for getting the application sales so first on application 20 rupees issue madidara est ki issue madidara 55000 ge ni issue madidara so that's why we are writing over here bank account debit to equity share application account so 55000 da sorry it is not 100 it is 20 idanna neevu 20 rupees anta read maadi okay 1 lakh 10000 1 lakh 10 sorry 11 lakh 11 lakh so 55000 into 20 so 11 lakh so this you can change it to 20 rupees then equity share application account debit application to equity share capital so this amount we are going to transfer now the energy generator headed in the lolly alien martyr new application money 20 rupees yes to i was cyber matra new and martyr that will be converted into equity share capital account that will transfer to equity share capital account equity share application account debit to equity share capital account being share application money is transferred to share capital account 50,000 equity shares at rupees 20 at rupees 20 so change it to 20 then equity share application account debit to bank account illa nam en madidivi 5000 shares the amount na jaasti namu application bandiddu adanna matte holli namu refund it to applicants that's why equity share application account debit to bank account cash is go, goes out being share application money refunded on excess of 5000 equity shares at rupees 20 so this also you change to 20 by making the copy paste this was happened so this is not a hundred this is should be a 20 rupees then equity share allotment account debit to equity share capital account so as i told in uh, my uh, earlier now in my book the allotment once the applications and accept my condo allotment model plan my dv and thunder now yes to sales allotment money issue mark with even theory tv asked amount of due entry on the model epic now so that's why equity share allotment account debit to equity share capital account being share allotment money due on 50,000 shares at rupees 50 then money Reshoot Marthivi allotment the bank account debit to equity share allotment account equity share allotment money received and now on the entry Marthivi Nantra equity share first and final call account so again there is a due entry you have to make equity shares first and final call account debit to equity share capital account that is 15 lakh 15 lakh 30 rupees then now amount on a due to us to be Nantra once you issued again bank account debit to equity share first and final call account being share call money received so now yaw riti public shares na yes to shares na issue madir bhi yaw price issue madir bhi matre adhanna yaw riti collect madir bhi application time na li solp dut collect madir bhi nantra allotment madir me le allotment mount waga kelon this dut collect madir bhi nantra final call now dut collect madir bhi adhat takka now channel entries anna madir bhi so this is very important problem so namge mund future nil kuda idu namge help madutte so this is very important uh, procedure of new issue of shares that is fixed price offer method and book building method idr bagge nu theory alli nan explain madidini so you go through directly i am going for problems only so steps involved in issue of shares ide adanna solpa read maadi nantra book building method this is very important nantra features of book building only floor price cap price price band bid other beginner on explanation madi dini nantra steps involved in book building process how we have steps is on the had nail steps is over early nantra this is very important i must get number problems for the other really different types of application in book building retail individual bidders non-institutional bidders qualified institutional bidders and the birthday in retail individual bidders, either mele namu problems bandida. Why other shows or more or question paper only? Either mele problems so bandida. Why naanu problems ano solve maadi dene. So uh, books only, idu one lakh rupees ida. Andra you know the these are individuals including NRIs and HUFs 
who can apply for shares up to the value of 2 lakh. It means retail investor it will restrict the number of shares that can be bid in order to qualify under the category, under this category. So, one individual, non individual manusha, one company shares up to 2 lakh rupees bagge non apply maadabod, not more than that. Idu ella books kodili 1 lakh anta manushan maadidare, so now it was changed to 2 lakh. Kalaon the data trigger 1 lakh shah maadidunno saitha. Uh, solution uh, correct and therate, but is a deck now online you check Madaga. You do 2 lakh rupees. Agita. So, whenever you solve the problem, you should take the amount that is 2 lakh. Non institutional bid decimal problem silla, but the qualified institutional bid decimal no problem silla. This is 2 lakh, not 20 lakh. So, please read and go through. Now, we will solve the problem. Okay, you do yells out the Haddenter question paper only. Bandit. <laughs> Siva Company Limited makes an issue of equity sales. In Maharaj, Siva Company or equity sales an issue on the The price band of which is rupees 790 to 900 per sale. And the minimum bid is for 7 equity sales and thereafter in multiplies of 7 equity sales. Calculate the number of equity sales. If he bids at rupees 790 per sale and if he bids at a rupees 900 per sale. So, this problem the meaning in Pantanre. Shiva company or public shares an issue So they have fixed the band. Andra 790 to 900 rupees or band and a fix One vekti seven shares apply marbodu. For example, nano one the share apply marinantra, non application reject marta. At a time, I can apply for seven equity shares, not less than seven. So matte nan inu hatha share beko on tandre, I cannot apply for ten shares. That should be multiplied by 7. For example, nano 7 shares supply maadu de anthadare, matte nano 7 maadu beko. Matte matte 7. So, it should be in a 7 table. For example, 7 you can apply, then 14 you can apply, then 21 you can apply. So, the value, the value should be in 2 lakh rupees only. Not more than that. Alli varige niyo shares anna apply maadu bodu. So, other if he bids at 790 per share, yes to lots and purchase more both. And the number of shares and yes to purchase more both. If you consider seven equity shares, how much lot? Yes, lot shares and now no 790 and purchase more both. Either is the problem the solution. So, calculation of number of shares at rupees 790. So, e 2 lakh rupees new and fit over big. E reti problem bantu and tandre, you should know. The retail inducible, the retail investor can invest up to 2 lakh rupees, not more than that. So, other than new and put over the problem will continue. So, problem one, you should understand, you should know that the individual investor can invest up to rupees 2 lakh, not more than that. So, here I am considering 2 lakh rupees, price is 790. So, in this 2 lakh, how much sales I can buy? That is 253 sales. Then you have to calculate the number of lots. Calculation of number of lots 253 divided by 7, 36 lots. So 7, 7, 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 36 lots are now 790 rupees. Then e Obba investors, individual retail investors, purchase Marbos, Atwa apply Marbos. Nantra, if he bids at rupees 900 per save. Calculation of number of sales at rupees 900. 2 lakh divided by 900 equal to 222 sales. Calculation of number of lots 222 divided by 7 that is 31 lots. So, this is the solution. Illi important and you should know the amount. This amount you should know. This amount if you should not know then it is very difficult to solve this type of problems. So, matte matan problem na na nili tirishidini. So, we will go to next problem also. So, we are sort of the ipaton relinukuda one problem either base mil pandide. Kishore Company Limited makes an issue of equity sales, the price band of which is rupees 40 to rupees 50 per share, and the minimum bid is for 200 sales. And Thereafter, in multiplies of 200 sales, 
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಐ ಪಿ ಯು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇರ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಪಿ ಯುಸ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಐ ಪಿ ಯುಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ ಸೇರ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಫಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಲಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ ಲಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಲಾಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೇರ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಸೇರ್ಸು ಸೊ ಎಟ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೇರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ವಿತ್ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಬಳಗಾರ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಗಾರ್ ಸರ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇಡೋ ಚೇಂಜ್ ಟು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಗೇನ್ 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 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಚಿಂದು ಮತ್ತು ಐದು ಮಾರ್ಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಅಕೋಮಲೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದೆಮ್ ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಬದಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸೊ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಸೇರ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೈ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ ಅ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ
ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಮೇತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಫೇರ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮೇತ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಓಕೆ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅ ಬೋನಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ದ ಬೋನಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಟು ಪೇ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ ದೆನ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಐದು ಮಾರ್ಚಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಅಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಬೋನಸ್ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದಾರರಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತು ನಂತರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇರ್ಸು ಆ್ಯಟ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸನ್ನು ಅವರ ಸೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರ್ದಾರರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟು ಡೂ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು that you have to see so here they mentioned reserve fund that's why so namdu profit and loss account general reserve ivella namdu credit balance irthave so it's a liability shareholders ku nam yavagadru one sala adana kodle bekagutte adakke nam liabilities antha adakke madle credit hakirthivi adana utilize madbekagittu antandra you are going to debit it so that's why first generate general reserve account debit so ನಾವು ಮೊದಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಅ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬೋನಸ್ ಟು ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೋನಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬೋನಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬೋನಸ್ ಫಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂತರ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಕಂಪನಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೋನಸ್ ಇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಟು ಪೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೋನಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡ
shares na issue maadidare so this is also very interested uh, problem students ill 5 marks indu ni west chennai tilkoltira adu nimma 15 marks questions ge help madutte adakke neevu illi careful lagi idanna neevu learn maadi okay so first en maadidare reserves inda 240000 rupees bonus na declare maadidare so adhe nan first step helidini declare maadid takshana yav fund declare maadtidare that is general reserve account debit that is 240 240 yari kodta idare to bonus to shareholders account being bonus declared out of reserve then this 240000 how they are distributing to their shareholders that is very very important adu yav rithi distribute maadta idare notri this bonus is paid by the issue of 20000 equity shares of rupees 10 each fully paid up bonus sales at a premium of rupees 2 per sale 20000 shares anna 10 rupees na issue maartta idare that is to equity share capital account they are crediting to equity share capital account that is 2 lakh nantra premium 2 rupees pay maadidare to share premium account dear students one the important points anna i am going to explain you listen carefully ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಲೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ನಂತರ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ರುಪೀಸ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನು ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ನಂತರ ಅ ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ಇಂಚ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ರುಪೀಸ್ ಏಟ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕೋಮಲೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ವ್ Rs. 3 lakh is intended to be utilized in declaring a bonus at the rate of 25% on paid up capital so that the shares may become fully paid. Pass the general entries in the books of company. So this is very interesting. It is little bit different questions. Here we have the total subscriber capital is 15 lakh rupees. 1 lakh 50,000 shares into Rs. 10 each. Otherly, 8 per share is paid up. Only 8 rupees is matra of paid up capital. Is so, 10 rupees is issue. That is why we collect 8 rupees. So, this is a partly paid shares. Innu we have 2 rupees. What is the case of existing shareholders? The company and decided that they have accumulated reserve. 4 lakh 50 thousand rupees reserve fund. That is why we share capital. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅ ಬೋನಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಮತ್ತು ಈ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಬೋನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿದಾರನ್ನು ಕಡೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೀ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಅದರದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬೋನಸ್ ಟು ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೋನಸನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸಿಂದ ನಾವು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಲಾಟೆಡ್ ದ ಸೇರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇರಿದಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೋನಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಂತರ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಡ್ಯೂ ಐತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜನ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟು ಸೇರ್ದಾರು ಕೊಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಬೋನಸ್ ಟು ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಏನು ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಗ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಚ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಸಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಸೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏಟ್ ಪರ್ ಸೇರ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೂ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಕ ಸೇರಿದಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ನಾಲ
the following is the statement of assets and liabilities dear students rna chapter now vertical format final accounts new in kalthidrala financial accounting nalli adar the vertical format idu nimge ella problems ide format nalli barutte balance sheet format ide rithi barutte in mundu nimge corporate accounting nalli so ella company galu kuda ide format na apply maartta idive schedule 6 anta book nalli kottidare ca mattu cma books nalli idu schedule 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬ್ರಿಟೀಸ್ ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಸೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರಿತಿದ್ವಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶು ಬರಿತಿದ್ವಿ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರಿತಿದ್ವಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಸಂಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬ್ರಿಟೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಸೆಟ್ಸು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೇಬಲ್ ಸಂಡಿ ಡೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದರ ನೋಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತೌಸಂಡ್ ಸೇಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಚ್ ರುಪೀಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವಂಥ ಸೇರಿಗೆ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೇ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪೇನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥವು ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಮಷಿನರಿ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ Company decided to capitalize its reserves and profit by issuing bonus sales to shareholders as follows. Company decided to capitalize its reserve. E reserves are not going to be going to capitalize. Bonus sales are going to be reserves and surplus in the amount of reduced. Reduced is not cash or share capital. It is not going to be the existing shareholders. This is the fact that ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋನಸ್ ಸೇಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಿಂದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಸೇರ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಬೋನಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾರು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್
बोनस एस्टू को कंपनी अद्वन क्यालक्युशन अदान ना रिसर्व मत प्राफिट तक अद्वन ना यार एक्सिसंग शेर होलडर्स के सो अल ऐन इंपारटेंट दिस इंपारटेंट इतना ना बोनस टोटल बोनस क्यालक्युलेटे ना दिस द हिंट अद्वन यी क्यालक्युशन नोड़ी ए टू इश्यू वन फुली पेड बोनस सेल्स आफ रुपी हंड्रेड फॉर् एव्री टेन सेल्स आलरे हेल इन द कंपनी सो हत एक्सिसंग शेर होलडर वन को थौसंडर्थ ऐन हत सेर्स वोनस को नमल आलरे थौसंड सेर्स इन ना एस बोनस सेर्स को दट इस हंड्रेड सेर्स ना क्यालक्युलेन ना नंबर आफ् बोनस सेर्स क्यालक्युलेन फस्ट स्टेपल ना वि हव् टू क्यालक्युलेट बोनस अमौंट हौ मच बोनस वि हव् टू गिव अद ना हंड्रेड बोनस सेर्स एट रुपी रुपी हंड्रेड ईच रुपी हंड्रेड ईच टेन थौसंड रुपी टेन थौसंड रुपी नावेमी टेन थौसंड रुपी ना बोनस सेर्स मुखातर एक्सिसंग शेर होलडर्स के कोई इनता पार्टली पेड सेर्स फुली पेड ना बर सेवेंटी फै रुपी कलेक्टी मदल अब पार्टली पेड आगे अदान फुली पेड कन्वर्ट अगेन यू हव् टू गिव ट्वेंटी फैव अद्ने नावे और इनस्टेड आफ् कलेक्टिंग फ्रम शेर होलडर्स ना अद्वन अडजस्टमेंट यूसिंग अवर रिसर्व एंड सर्प्ल आंड कन्वर्टिंग दैट इन टू न बोनस अद थंड सेर्स इंटू रुपी ट्वेंटी फैव This is very very important. This calculation, if you are done, fifty percent problem is over. E base mele niyo e general entries na marti. This I I I I already explained in five marks questions also. Okay. Now we get total more than thirty rupees bonus na korbe. This na na value the total thay thevi general reserve matte profit in the total thay thevi. सो जनरल रिसर्व अकाउंट डेबिट थर्टी थौसंड बालेन्स सीट में कोटे इतना थर्टी थौसंड रुपी दे रिमेनिंग ब्येन्स ना एस्ट बोनस इश्यूमता अस्ट अमौंटन ना डबिट मे प्राफिट आंड लास् अकौंट दिन नावेमता फाइव थौसंड रुपीसन तेजा सो टोटल नम्बर बेटा थर्टी फै थू बोनस टू शेर होलडर्स अकौंट दिस अमौंट दिस थर्टी फै थंड यू आर् कलेक्टेड फ्रम जनरल रिसर्व आंड सर्प्ल दे प्राफिट आंड लास् अकाउंट ना सो हियर आलो यू हव् टू मेक वन ड्यू एंट्री दट इस पार्टली पेड सेल्स ट्वेंटी फै रुपी ड्यू एंट्री दट इस फैनल काल सो अद नावेमती जनरल एंट्रीसाती बहुत व्यार्थी एंट्रीन मरी चांस सो ई एम अगेन ई एम पुटिंग प्रेशर आन दिस जनरल एंट्री व्यार्थी अर्थम ड्यू एंट्रीन ना ड्यू एंट्रीन ना इक्विटी शेर फैनल काल अकौंट डेबिट टू इक्विटी शेर क्यापिटल अकौंट बी शेर काल मनी ड्यू आन थौसंड शेर्स एट रुपी ट्वेंटी फैव ईच हंड्रेड मैनस सेवेंटी फैव ना ना मूव सौ रूपये बोनस डिक्लेर्ता ना जनरल रिसर्व तक डिक्लेर्मी इन ड्यू एंट्री ना अडजस्टमता सो बोनस टू शेर होलडर्स अकौंट डेबिट थर्टी फै थंड टू इक्विटी शेर फैनल काल अकौंट That is twenty five thousand. Then to equity share capital account that is ten thousand. इधो partly paid shares ना fully paid shares आगे convert मारी थी भी. नंतरा ना वो हद सारा extra bonus हद सारे रुपए दो extra bonus shares ना issue मारते हुए आधो hundred shares हो into hundred. अदने ना बिल्ली entry मारते हुए. वंदो twenty five thousand दो partly paid shares converted into fully paid. नंतरा issuing number of bonus shares that is hundred shares at rupees hundred. इक नहीं वर्किंग नोट रेफर बोनस इज अडस्टेड विद सेर काल सो दिस द ट्रांसक्षन दिस द जनरल एंट्री दिस द क्यालक्युलेन आफ बोनस इधिस्ट एंट्री आंतर नेक्स्ट ओनली थिंग इज कॉपी एंड पेस्ट ओनली थिंग इन बालेन्स सीट नमु हलि बालेन्स सीट नो ना चेंजस् अरे ओनली शेर होलडर फंड अब यीति अंत ना नि एक्सप्लेन मुद्दे स्टैंडल एक्सप्लेन ओके प्रॉब्लम बिड़सोकित मुंचे वीडियो आती प्रॉब्लम बिड़स्ता यू शुड कीपू थौसंड नईन क्वेश्चन पेपर वित् यू आंड यू शुड सी दिस सोल्यूशन आ प्रॉब्लम मदद बरकोड़ी नाब्लम साल्वे हमी 
ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಅದನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಓಕೆ ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಸೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ನೋಟ್ ಒನ್ ಸೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೇರ್ ಸ್ಯಾಟ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೋನಸ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಸೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು ಒಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಬೋನಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇರ್ದಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸೇರ್ದಾರಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅದು ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿನೇ ಇದೆ ಸಂಡೇ ಡೇಟಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡೇ ಇದೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಚ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೇನ್ ಲಾಕೌಂಡಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ ಆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ದ ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ